Greetings again. Ich grüße euch erneut. This is Adam F. Thompson. Ich bin Adam F. Thompson. I want to thank my good friend Helmut for helping us. Und ich möchte meinem guten Freund Helmut danken, dass er And, uns hilft. Uh, this is our last session. Das wird unsere letzte Einheit And sein. I want to talk about praying in tongues, how important it is. Und ich möchte darüber sprechen, wie wichtig es ist, in Zungen zu beten. Some uh, Pentecostal churches today. Einige Pfingstgemeinden heute. Are called Pentecostal churches. Sie werden Pfingstgemeinden genannt. But they're not Pentecostal anymore. Aber sie sind nicht mehr Pfingstlich. And uh, this is something I've noticed. Und das ist etwas, was ich festgestellt habe. And every denomination you see that's existing on earth. Und jede Denomination, die ihr seht, die es gibt auf dieser Erde. They might come across now as a bit mainstream and and not Pentecostal. Sie kommen mehr in diesen Mainstream hinein und sie sind nicht wirklich Pfingstlich. Once upon a time they had a move of God and und, the Spirit of God broke out. Und vor einiger Zeit hatten sie eine Bewegung, ein Wirken Gottes und der Geist Gottes brach aus in, in Otherwise, ihnen. Otherwise they wouldn't exist. Sonst würde es sie, sie nicht geben. Because the church can't be based on a good idea. Die Gemeinde kann nicht gegründet sein auf einer guten Idee von jemandem. There has to be a God Revelation. Sondern da muss eine Offenbarung Gottes stattfinden. Be da muss eine Begegnung gewesen sein. Has to be the Holy Spirit moving. Der Heilige Geist muss gewirkt haben. It means to be the baptism of the Holy Spirit. Das bedeutet, dass es die Taufe im no, Heiligen Geist stattgefunden the, the sein The Methodist Church with John Wesley, God moved powerfully. Die Methodistengemeinde, die von John Wesley gegründet wurde, sie ist wirklich in einer mächtigen Bewegung the entstanden. The Lutheran Church, God moved powerfully through Martin Luther. He turned the world upside down. Und die lutherische Gemeinde, sie wurde uh, initiiert von Martin Luther. Er hat die Welt auf den Kopf gestellt. Even with the Salvation Army, William Booth was a Holy Ghost man. Und auch die Heilsarmee, William Booth war ein um, Mann voll Heiligen Geistes. And even the Catholic Church, Paul brought the kingdom into Rome. Und selbst die katholische Kirche, Paulus, hat das Reich Gottes nach Rom gebracht. But as time moves on, aber dann im Laufe der Zeit Jesus warns how the candle will be snuffed out in the book of Revelation. Hat Jesus davor gewarnt, dass dieses dass diese die, diese Leuchte ausgeht. And then it becomes an organized institution. Und das ist dann nur noch eine organisierte Organisation. So the Lord is calling us und der Herr ruft uns to come back into our grassroots. Dass wir zurückkommen zu unseren Wurzeln. What it is to pray in the Holy Spirit. Und was es bedeutet, im Heiligen Geist zu beten. Be Pentecostal. Pfingstler zu sein. Because the first church ever. Denn die erste Gemeinde, die es je gab, was imparted on the day of Pentecost. Ist entstanden am Pfingsttag. Where there was an outpouring. Und da gab es eine Ausgießung. They were speaking in tongues. Und Menschen haben angefangen, According die Menschen haben angefangen, in Zungen zu reden. To the prophet Joel. Gemäß des Propheten Joel. Peter it on the day of Petrus hat das zitiert am Pfingsttag. In den letzten Tagen werde ich meinen Geist ausgießen auf alles Fleisch. Eure Söhne und Töchter werden prophezeien. Dream dreams, young men will see visions. Alle alte Männer werden Träume haben, junge Männer werden Visionen haben. And this is a for the church. Und das muss die Realität in der Gemeinde sein. Now I pray in the spirit. Ich bete im Geist. And uh, there's different manifestations of tongues. Und es gibt verschiedene Manifestationen von Zungen. From the same spirit, the Holy Spirit. Von demselben Geist, von dem Heiligen Geist. There's this manifestation of the sign for the unbeliever. Da ist einmal diese Manifestation, dass es ein Zeichen ist für die Ungläubigen. The day of Pentecost. So war es am Pfingsttag. Where they were speaking in different languages. Und sie haben in verschiedenen irdischen Sprachen they gesprochen. Aware of, und das war ihnen gar nicht bewusst. But they were preaching in another language to those who understood. Aber sie predigten das Evangelium für die Menschen und sie haben es verstanden. In different cultures. Uh, weil viele verschiedene Now, Kulturen da waren. That's a sign for the unbeliever. Und das war ein Zeichen für die Ungläubigen. That has happened to me. Das ist auch mir passiert. I was praying in tongues and a Hebrew woman understood I was what I was saying in Seattle. Ich habe in, in, in Seattle in Amerika in Zungen gesprochen und da war eine hebräische Frau und sie hat gehört, was ich gesagt habe, weil ich hebräisch gesprochen habe. And then habe. it happened again in Florida in a Messianic church. They understood when I was praying in tongues. Und dann war ich in Florida in einer messianischen Gemeinde und ich habe in, in, in Sprachen gebetet und sie haben es verstanden. But then there's tongues for intercession. 
Aber dann gibt es Zungen, die dazu da sind, dass wir Fürbitte tun. Where you can intercede for somebody else, it, it changes, it diverts in the spirit where we intercede for somebody. Und wir treten ein für jemand anders und tun Bu Fürbitte für diese Person und im Geist geschieht etwas. Or for ourselves. Oder aber auch dass es für uns selbst ist. Romans 8, 26, 27. Römer 8, 2, uh, 24 und 26. Da heißt groans, the da words heißt cannot es, express. dass wir uh, stöhnen in einer Sprache, die Worte nicht ausdrücken können. And, uh, this is another manifestation. Und das ist eine andere Art von Manifestation. Und Just spontaneously praise in tongues while we're waiting upon the Lord. Und manchmal kann es sein, dass es in einer Gemeinde stattfindet, dass jemand in Zungen eine uh, spricht. In 1 Corinthians 14 it mentions. 1. That. Korinther 14 ist da die Rede davon. Where then somebody comes up and gives a prophetic word from the tongues, interpretation. Und dass dann jemand anders eine Auslegung bekommt und gibt dieses prophetische Wort als Auslegung von der Zungensprache. Now that needs to come back in the church. Und auch das muss wieder zurückkommen in der Last Gemeinde. Time I saw that was in the 80s. Das letzte Mal, wo ich das gesehen habe, war in den 80er Jahren. That's very important. Und das ist sehr wichtig. And the last one, which is I love the most. Und das letzte, das liebe ich am meisten, is tongues for self edification. Ist Zungengebet, um sich selber aufzubauen. So there's four kinds: the manifestation from one spirit. The also Holy es spirit. gibt vier Manifestationen von diesem einen Geist. The first three of them I mentioned. Und die ersten drei Dinge, die ich erwähnt only habe. Only God wills it. God wills it. God actually does it. You can't make it also, up. Also diese diese Dinge kann man nicht selber tun, sondern Gott. Uh, es kommt aus Gott heraus. Gott uh, löst das aus. You certainly can't make up another language if you don't know it. Du kannst nicht eine andere Sprache sprechen, wenn du sie nicht kennst. God does that. Gott macht That's das. A sign. Gott wirkt das. Das ist ein Zeichen. You certainly can't fake intercession, although some may do, but you can't just switch it on. Du kannst auch nicht diese Fürbitte, die ich beschrieben habe, nicht einfach einschalten. Du kannst es nicht aus dir selbst heraus machen. That comes upon you with God wills that. You start to have groans. Das kommt über intercede. dich. Das ist dieses Seufzen Gottes, das in diese Du, du spürst diese geistlichen Schmerz für etwas. Like a woman giving birth. Wie eine Frau, die ein Kind gebärt. And then the other one is the public interpretation. Und dann das dritte ist diese öffentliche Auslegung. You can't make that up. Auch das kannst du nicht selber so machen. That flows when God wills it. Sondern das fließt, wenn der Herr But das uh, auslöst. The self -edification Aber die Ermutigung, wo man sich selber durch, uh, durch uh, Zungensprache aufbaut, ist das Einzige. Und du kannst das selber anfangen und ausschalten. You can steward it. Du kannst das verwalten. Und ich liebe das. Und das liebe ich. So I could just sit in the car for an hour and shut up 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 so you can listen to worship. Du kannst Lobpreismusik anhören. I like to listen to the Word of God and, and meditate, you know, listen to it, and meditate on it. Ich höre auch gern das Wort Gottes dabei und meditiere darüber. But I can still pray in the tongues. Aber in der gleichzeitig Because kann ich immer noch in Sprachen it's beten. It's not you praying. Denn nicht du betest. It's the Holy Spirit. Sondern es ist der Heilige Geist, you. der dich ermutigt und erbaut. It says in the Book of Jude. Im Buch Judas heißt es. One twenty. Vers 1, Vers 20. Always pray in the Holy Spirit. Betet beständig im Geist. Build yourself up in your most holy faith. Und baut euch auf auf euren allerheiligsten Glauben. And Romans 8 again. Und in Römer 8. It says when you pray in tongues. Da heißt es, wenn ihr in Sprachen betet. When you utter words, groans that words cannot express. Und wenn du uh, Worte äußerst, die man nicht ausdrücken says, kann. The Holy Spirit is interceding on your behalf to the Father. Dann heißt es, dass der Heilige Geist für dich eintritt beim Vater. In accordance to God's will. In Übereinstimmung mit dem Willen Gottes. Now I want to finish up with this. Und ich möchte das zu Ende bringen. 
I want to ask you a question. Und euch eine Frage stellen. Do you want God's will in your life? Möchtest du, dass der Wille Gottes in deinem Leben geschieht? Most of you will say yes. Die meisten von euch würden sagen Then ja. Pray in tongues. Dann bete in pray Zungen. In the spirit. Bete im Geist. And you start to your life gets transformed into the will of God. Und dein Leben wird hineinkommen in den Willen Because Gottes. It's a perfect prayer. Das ist ein vollkommenes Gebet. And there's no agenda. Da gibt es keinen Plan. Sometimes we have a bit of a list with our own agenda when we task pray. Manchmal haben wir eine Liste von Gebetsanliegen you know, und wir wollen die durchbeten. We might have a Ferrari at the bottom of the list or something like und that. Und ganz unten steht vielleicht noch, ich möchte gerne einen Ferrari haben. But when we pray in the Spirit, aber wenn wir im Geist beten, the Holy Spirit knows what you need, not what you want. Der Heilige Geist was, weiß, was du brauchst, nicht was And du willst. And it's a perfect prayer directly to the Father. Und das ist ein vollkommenes Gebet, das direkt zum Vater And geht. And you see the manifestation of God's will start to form in your life. Und du wirst sehen, wie die Offenbarung des Willens Gottes anfängt in deinem The Apostle Paul says, Der Apostel Paulus sagt, I pray in tongues more than you all. Ich spreche mehr in Zungen als sie alle. And he wrote 25% of the New Testament. Und er hat 25% des Neuen Testaments he was geschrieben. A man of revelation. Und er war ein Mann der Offenbarung. He got caught up into the third realm like John the Apostle. Er wurde in den dritten Himmel um, entrückt. So he was a man of revelation. Er war ein Mann der Offenbarung. Now I want to finish with this. Und ich möchte jetzt damit zu I Ende kommen. I travel the world. Ich reise in der ganzen Welt. I've been so many countries, I can't count them. Ich war in so vielen Ländern und ich kann sie gar nicht mal alle zählen. Thousands come to, to make a decision for Christ. Und ich habe äh, Evangelisation erlebt. Tausende von I've Menschen seen the dead haben sich bekehrt. Ich habe gesehen, wie Tote auferweckt I've wurden. Seen deaf ears open up. Ich habe gesehen, wie ähm, taube Ohren aufgegangen I've sind. Seen even a, a boy that's born deaf and unable to speak, completely ich, healed. Und ich habe einen Jungen gesehen, der taubstumm war und er wurde völlig geheilt. People coming out of comas. Menschen erwachten aus dem Koma. Uh, come up against uh, tough places in und, dangerous countries. Und ich kam in schwierige Situationen in gefährlichen Ländern. In terrorist infested areas. Und wo Terroristen da I've waren. Been, I literally have been shipwrecked. Ich habe auch Schuch, Schiffbruch erlitten, lost, lost at sea. Ich wurde, uh, ich war verloren im auf I've dem Meer been eaten by fire ants und ich wurde eaten by fire ants fire ants ah uh, ja und 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 bin gebissen worden von Feuerameisen I'm walking through murky waters full of sea snakes und bin durch Wasser gewartet um, um, mit voller Seeschlangen and I've seen the miracles healings and and thousands of decisions for Christ und ich habe Wunder Heilungen und Tausende von Bekehrungen gesehen. God has protected me. Gott hat mich bewahrt. And I must say they're the best times of my life. Und ich muss sagen, das waren die besten Zeiten in meinem Leben. This would never have happened. Aber das wäre nie geschehen. And I would geschehen. never have been a best-selling author. Und ich wäre nie ein Bestseller-Autor geworden. Even though I failed at school, I failed at school. Obwohl ich schlecht war in der Schule. This all would never have happened. Das alles wäre nie geschehen. If I didn't pray in tongues. Wenn ich nicht in Sprachen gebetet hätte. And I was so passionate for God's will. Und ich hatte habe eine solche Leidenschaft gehabt, im Willen Gottes have, zu sein. I have witnesses. I'm not exaggerating. Und ich habe Zeugnisse und ich übertreibe jetzt nicht. I prayed nicht. in tongues five days a week. Ich habe fünf Tage in der Woche in Zungen gesprochen. Six hours a day. Uh, sechs Stunden am Tag. For two years. Zwei Jahre lang. And that's not an exaggeration. Und das ist keine Übertreibung. And, oh, and I would never ever see what I'm seeing now in my life, the glory of God, if I didn't do that. Und ich hätte nie die Herrlichkeit Gottes so gesehen, wie ich es jetzt erlebe in meinem Leben, wenn and ich I'll, das nicht getan I'll hätte. Leave it that. Und ich möchte euch mit dem um, zurücklassen und ihr könnt darüber nachdenken. All I want is this to change your life. Und das wird euer Leben verändern. Be blessed. Seid gesegnet. And uh, hopefully we'll see you next time. Und hoffentlich sehen wir uns nächstes Mal Bye wieder.